పరదేశీ క్యారెక్టర్ ఇచ్చి నన్ను ప్రోత్సహించినటువంటి మా దర్శకులు కృష్ణ గారికి నా పేరు సూచించినటువంటి జీ ఫైవ్ ఛానల్ చీఫ్ కంటెంట్ ఆఫీసర్ అనురాధ మేడం గారికి ఎందుకంటే ఫస్ట్ డే నేను ఈ మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు సార్ మీకు చాలా ధన్యవాదాలని మా దర్శకులతో అన్నప్పుడు అది నా ప్రమేయం కాదు అనురాధ మేడం గారు నీ పేరు సూచించారని చెప్పారు ఆయనకు ఎంత గొప్ప పెద్ద మనసు చూడండి జీ ఫైవ్ ఛానల్కి మా దర్శకులకి అలాగే నన్ను ఎంతో ప్రోత్సహించిన మా డిఓపి మహేష్ గారికి నిర్మాత ఎవరేమన్నా నిర్మాత గారు ఒప్పుకోవాలి మా శ్రీరామ్ గారికి అలాగే నా తోటి నటీనటులకు సాంకేతిక నిపుణులకు మా కో డైరెక్టర్ కుమార్ గారిని డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తానికి అలాగే కాస్ట్యూమ్స్ మేకప్ మిత్రులందరికీ కూడా ఎంతో కష్టపడి పనిచేశారండి ముప్పై మూడు రోజుల పాటు ముప్పై మూడు రోజుల్లో ఇరవై రోజులు నేను చేశాను నేను గమనించింది ఏమిటంటే ఎక్కడ ఒక్క నిమిషం కూడా రెస్ట్ తీసుకోకుండా మా దర్శకులు ఎంత గొప్పగా చిత్రీకరించారు మీరు చూసే ఉంటారు మీకు అయితే ఆయన ముప్పై మూడు రోజుల్లో దాదాపుగా రెండు గంటల సినిమా ఇంత గొప్పగా తీయటం అనేది బహుశా చరిత్రలో ఎక్కడ లేదేమో అనిపిస్తుంది అతిశయోక్తి కాదు అదంతా ఆయన ప్రతిభ అలాగే డిఓపీ గారు ఇద్దరు కృష్ణార్జున్ లాగా పనిచేశారు ఈ ఈ రెక్కి సీరియల్కి కృష్ణార్జున్ లాగా పనిచేశారు మేమంతా సైనికుల్ల వాళ్ళు చెప్పింది చెప్పినట్టే చేసామండి మా డైరెక్టర్ గారు గొప్పదనం ఏంటంటే ముందు రోజు ఒకరోజు మాకు ఒక వారం రోజుల ముందే వర్షా పెట్టారండి వర్షా పెట్టి ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలి కథ ఏమిటి ఆ క్యారెక్టర్లో స్వభావం ఏంటని మాకు మైండ్లో ఎక్కించేశారండి మొత్తం హాయండి అందరికి నమస్కారం అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆ డైరెక్టర్ గారు అండి కృష్ణ గారికి అండ్ దెన్ ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారు శ్రీరామ్ గారికి ఫర్ ఆల్ సపోర్ట్ ఫుల్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఆన్ కంపోజింగ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు జీ ఫైవ్ దిస్ ఈజ్ మై థర్డ్ కొలాబరేషన్ ఐ గెస్ అండ్ ఐ హోప్ ఇట్ కంటిన్యూస్ అండ్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఎంజాయిడ్ మ్యూజిక్ అండ్ ద ఎంటైర్ థింగ్ అండి అండ్ ఆల్సో హ్యావ్ టు గివ్ క్రెడిట్ టు ద ఎడిటర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శ్రీరామ్ గారికి థ్యాంక్ యూ నన్ను దీనికి పిలిచినందుకు యాక్చువల్ నేను ఆయన పిలిచినప్పుడు వచ్చి ఒకవేళ మీకు ఏదైనా వర్క్ ఉంటే ఒక ఎపిసోడ్ అయినా చూసి వెళ్ళిపోండి అన్నారు సో వచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూగా కూర్చొని నన్ను ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి సాధారణంగా ఇదే ప్రసాద్ లాబ్లో చాలా ప్రివ్యూలు చూసాము చాలామంది ఏంటంటే ప్రివ్యూ జరుగుతున్నప్పుడు కొంచెం బోర్ కాగానే సెల్ ఫోన్లు చూస్తుంటారు పిలిచినప్పుడు అటెండెన్స్ అయిపోయింది కాబట్టి వెళ్ళేటప్పుడు మనల్ని పట్టించుకోరు కాబట్టి మధ్యలో మెల్లగా లేచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో రెక్కీకి మాత్రం నాకు తెలిసి ఎవ్వరూ లేచి వెళ్ళలేదు పైగా చాలా హార్డ్ టైంలో పెట్టారు లంచ్ టైము సో నేను గ్యారెంటీగా చూసా అనుకున్న త్రీ ఎపిసోడ్స్ తర్వాత అయినా సగం మంది మెల్లిగా జారుకుంటారని ఎవ్వరూ వెళ్ళలేదు చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా మనకి ఓటీటీ అన్ని వెబ్ సిరీస్లు చూస్తున్నాము బట్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు ఇంతమంది కూర్చుని ఇంత అలా మాట్లాడుతున్నారంటే సాధారణంగా ఒక సినిమా అయినా మనకి ఏదైనా ఒకటి హిట్ అయితే బయటకు వచ్చాక డైరెక్టర్ బాగా చేశారు లేదంటే డైలాగ్ రైటర్ బాగా రాశాడు లేదా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బాగా చేశారు లేదా ఈ ఆర్టిస్టులు బాగా చేశారనే మాట్లాడతారు కానీ ఈ రెక్కీకి మాత్రం వీళ్ళు బాగా చెయ్యలేదు అన్న వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా కనబడలేదండి నాకు గ్రేట్ టీం వర్క్ ఎందుకంటే అది ఆర్టిస్టులు అవ్వచ్చు టెక్నీషియన్స్ అవ్వచ్చు ఎంత బ్యూటిఫుల్ టీం వర్క్ అంటే కెమెరామెన్ కానీ డి డిఓపీ గారు కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ ఇంకా శివబాలజీ గారు నేను షాక్ అండి మిమ్మల్ని మాత్రం అసలు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ అసలు ఎవరు ఊహించండి అసలు మిమ్మల్ని ఆ క్యారెక్టర్లో ఆయన ఎలా ఊహించారో మీరు ఎలా చేశారు శ్రీరామ్ గారు కానీ అసలు సమ్మెడి గాంధీ గారు కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీ టీము ఎక్స్ట్రాడినరీ టీం వర్క్ డెఫినెట్లీ ఇది చాలా పెద్ద హిట్ అయ్యే వెబ్ సిరీస్ రెక్కీ టూ రెక్కీ త్రీ కూడా ప్రిపేర్ అయిపోవచ్చు సో వన్స్ అగైన్ అందరికీ అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎందుకంటే చాలా రోజుల తర్వాత ఒక అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్లే మాట్లాడిన సినిమాను చూశానండి వండర్ఫుల్ 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 అంతే ముఖ్యంగా ఒక సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఇందాక మన సతీష్ గారు అన్నట్టు 
సెల్ ఫోన్ ఒప్పుకోవడం అటు వెళ్ళడం ఇటు వెళ్ళడం బయటకు వెళ్ళడం ఎవడన్నా పిలిస్తే బాగుండని బయట ఒక మనిషిని పెట్టి ఓ ఫోన్ చేయరా ఆ టైంకి నేను వచ్చేస్తానని చెప్పి ఇలాంటివి చాలా చేస్తూ ఉంటాం ఈ సినిమాకి ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఏం మిస్ అయిపోతాం అని భయం వేసిందా నిజంగా అంత అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్లే చాలా చాలా బాగా అంటే ఆర్టిస్టులు అందరికీ నేను నిజంగా హ్యాడ్ షాప్ చెప్తున్నాను ముఖ్యంగా సమ్మెట్ గాంధీ గారు అండ్ శివబాలాజీ గారు సార్ నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఎలా చూడలేదండి అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ నిజం చెప్పాలంటే ఈ సిరీస్ మొత్తంలో గూజ్ బంప్స్ మూమెంట్స్ చాలా ఉంటాయి అంటే మన ఎప్పుడన్నా ఒక మూమెంట్లో మనకి గూజ్ బంప్స్ అనేది ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం బట్ ఈ మైక్ బట్ మనకి త్రూ అవుట్ చాలా మూమెంట్స్లో అండ్ స్పెషల్లీ మీ మ్యూజిక్ అండి మీ పేరు కూడా శ్రీరామ్ గారు కదా యా సో యా ముగ్గురు శ్రీరాములు సో ఆ మ్యూజిక్ అండ్ టేకింగ్ మహేష్ గారు సో ఆసమ్ అండి నాకు మ్యూజిక్ బీజిఎమ్స్ కానీ లేకపోతే త్రూ అవుట్ మెయింటైన్ చేసిన ఇది చాలా నచ్చింది అండ్ కృష్ణ గారు స్టోరీ విన్నాను కానీ మిమ్మల్ని చాలా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకున్నాను అస్సలు ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా నాకేమి మిగల్చలేదు అన్నీ క్లారిఫై చేసేసారు విత్ యువర్ ప్రజెంటేషన్ అనాలి అండ్ హీరో శ్రీరామ్ గారు ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ సూపర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ వెరీ నైస్ రోల్ వెల్ డన్ అండి అండ్ ఎస్తర్ ఎస్తర్ని నేను ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చూసినాను బట్ ఇలా చూడడం ఫస్ట్ టైమ్ అండ్ షీ లుక్ అమేజింగ్ అండ్ పర్ఫామ్ వెరీ వెల్ అండ్ శ్రీరామ్ గారు శ్రీరామ్ గారు నాకు ఆల్మోస్ట్ మెనీ ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు నేను ఈటీవీలో యాంకర్గా నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేశాను అప్పుడు ఈటీవీలో ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు కూడా ఇలాగే ఒక నవ్వు అంతే ఎప్పుడు ఎక్కువ ఏం మాట్లాడరు జస్ట్ చూసినప్పుడు నవ్వేస్ నవ్వేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు సో మీరు అన్ని రోజుల నుంచి తెలుసు నాకు బట్ రీచింగ్ దిస్ హైట్ దీస్ హైట్స్ త్రూ యువర్ యాక్టింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్గా కానివ్వండి ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండి అండ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అండ్ విష్ యూ గ్రేట్ లాక్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో అండ్ మదర్ క్యారెక్టర్ చేసిన రాజశ్రీ గారు ఆవిడ తర్వాత శరణ్య they looked amazing and each and every character mimmalni definitely ga surprise chestadi shiva balaji gar gurinchi nen cheppatledu cheppanu cheppanu sir because uh, i'm i'm really very proud as an actor you amazed me <laughs> nothing else well done thank you thank you and uh, yeah you can see on my face that i'm really really very proud of him and mir chusa ka meeke telustundi and thank you krishna garu thank you shri ram garu for giving this great opportunity to him and meer andru inta sep chusaru kada what do you say ఒక సిరీస్ ని నాన్ స్టాప్ గా మధ్యలో ఒక బ్రేక్ ఉంటుంది అన్నారు ఫోర్ ఎపిసోడ్స్ తర్వాత బట్ ఎవ్వరు కదలట్లేదు బ్రేక్ కోసం ఎవరు బయటకు వెళ్ళట్లేదు సో అలాగే కంటిన్యూ చేసి మనం చూసాం సో అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ నేను చెప్తున్నాను మీరందరూ రేపు చూసి డెఫినెట్ గా సూపర్ సక్సెస్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ తర్వాత ఆల్రెడీ నేను వర్క్ చేస్తున్న అప్పుడే ఇంటర్వ్యూస్ లో అన్నిటిలో చెప్తూనే ఉన్నాను స్క్రిప్ట్ వినేటప్పుడు నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ ఇంట్రీగింగ్ uh curiosity even me feel i i but at the same time i had my fears as always vinet appudu baavundi andaru antunnaru kada ankoledu so ankoleni things cheyalani untadi gaani ankoleni things chesthe ela untadi reaction ela untadi ane bhayam nervousness kuda parallelly vastu untadi so i had many questions many uh, uh, doubts oppukune uh, attapudu but okka sari oppukunnaaka floor ki vellaaka డైరెక్టర్ గారి కన్విక్షన్ మన ఎంటైర్ టీమ్ మన డిఓపి గారి డెడికేషన్ ద వైబ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ మెట్ శ్రీరామ్ గారు దిస్ శ్రీరామ్ గారు 
శివ బాలాజీ గారు సో మొత్తం ఒక టీంలో ఉన్న ఆ ఇంటెన్షన్ ప్యూర్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఎలా చేయాలనే కసి మొత్తం టీమ్కి ఉందో అది నాకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి ఐ వాజ్ రియలీ థింకింగ్ ఇట్ ఈస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ నా టు గివ్ మై బెస్ట్ నేను అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తే నేను బాగా చేయకపోతే ఎలా అనే భయం అన్ని భయాలని ఓవర్టేక్ చేసింది అండ్ టుడే నేను నేను ఐ కేమ్ విత్ ఫుల్ ఎక్సైట్మెంట్ అండ్ నర్వస్నెస్ నాకు కూడా ఈ రెక్కి ఫైనల్ వన్ పీస్లో చూ చూసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనే ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉండే అండ్ ప్రతి ఐ ఐ ఫొగాట్ ఐ ఆమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఎపిసోడ్స్ ఈవెన్ ఐ వాజ్ లైక్ నెక్స్ట్ టైం అయిపోతుందో నెక్స్ట్ టైం అయిపోతుందో అయ్యయ్యో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఏమవుతుందో అనేదే నాకు ఓవర్ ఓవర్ పవర్ చేసింది కానీ నాట్ ద అటాచ్మెంట్ దట్ ఐ బిలాంగ్ టు దిస్ అండ్ ఆల్ దట్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆ ప్రైడ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ వర్క్ విత్ ద డైరెక్టర్ లైక్ కృష్ణ గారు నిజంగా నేను ఫస్ట్ లైట్ ఆన్ అవగానే మీకు వెతికాను ఐ సెడ్ ఐ రియలీ వాంట్ టు థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ హూ ఎవర్ దట్ మేడ్ అప్ మై మైండ్ టు కాస్ట్ మీ యాజ్ రేఖ జీ ఫైవ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ హ్యావింగ్ అగ్రీడ్ ఆర్ ఐ డోన్ అబ్లైజ్ టు హ్యావ్ మీ ఆన్ బోర్డ్ సో జీ ఫైవ్ ప్లాట్ఫామ్కి ఈ మొత్తం టీమ్కి శ్రీరామ్ గారికి కృష్ణ గారికి నన్ను ఈ యూనివర్స్కి దేవుడికి నాకు ఇక్కడ తీసుకువచ్చినందుకు నేను చాలా చాలా గ్రేట్ఫుల్గా ఉన్నాను సో అందరి రియాక్షన్స్ మీరు ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు సో ప్లీజ్ download z5 if you don't have it yet and if you always already have z5 uh, subscription then please go and watch rekki 17th june onwards and ee rekki ni chudandi mee andarki nachutundan korukuntunnam thank you the first ma rekki team alage ee roju guest ga vichesina satish garuki sir me manni ippindi pettesaru sari bodu bodu pette pampisthanu manni thank you satish garu so ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు కృష్ణ గారు చాలాసార్లు మాట్లాడారు సార్ వెబ్ చేద్దాం వెబ్ చేద్దాం అని ఓకే సార్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఆయన కథ ఇప్పుడు నాకు చెప్పారు బేసిక్ ఎందుకంటే లాజిక్లో అడుగుతానని ఎక్కువ డిస్కషన్ బెటర్ నాతో ఆయన అంత ఫైనల్ అయిన తర్వాత వచ్చి చెప్పారు చెప్పి మధ్యలో ఎవరు ఎవరు అని అడుగుతూనే ఉన్నారు అంటే ఒక త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ కూర్చుని ఉన్నప్పుడు చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ అని ఫస్ట్ టైం ఆయన నేను ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా అడగకుండా కథ చెప్పింది నాకు ఆయన సో థ్యాంక్ యూ కృష్ణ గారు చాలా మంచి కథ చేశారు అందరికీ మంచి పేరు వచ్చేలా చేశారు సో ఎన్ని ఒక అయితే అయితే మేము చాలా కాలం నుంచి ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాము ఎన్నో సిరీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము అంత బాగుంది కొన్ని ఉంటాయి సినిమా వీల్ చేయాలి వెబ్ వీల్ చేయాలని బైఫర్గేట్ చేసేసారు సిరీస్ వీల్ చేయాలని అలా కాకుండా మా మీద నమ్మకంతో వీళ్ళు చేయగలరు అని ఒక నమ్మకంతో మాకు ఈరోజు అవకాశం ఇచ్చిన జీ ఫైవ్ అలాగే అను మేడంకి మేము ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాం ఎందుకంటే ఆవిడ ఎప్పుడు కూడా టాలెంట్ని హాంట్ చేస్తారు ఆవిడ ఎవరు చేస్తారు హాంట్ హంటింగ్ 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 చేసి వీళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఎస్ ఆ నమ్మకం మా మీద ఉన్న ఆ బిలీఫ్ ఆవిడ ఈ రోజున అంటే వెబ్ సిరీస్ అందరూ చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ చేస్తున్నాయి పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూస్ మూవీ ప్రొడ్యూసర్స్ చేస్తున్నారు మా వరకు ఆ అవకాశం రావట్లేదు సో మాకు అంటే ఆల్మోస్ట్ మేము కెమెరామెన్ కానివ్వండి డైరెక్టర్ కానివ్వండి నేను కావండి మేము అంతా టీవీ బేస్డ్ మేము అందరం సో మాకు ఇలాంటి అవకాశం ఈరోజు మాకు ఇచ్చి మమ్మల్ని స్టేజ్ మీద నిలబెట్టిన జీ ఫైవ్కి మేడం అను మేడంకి అలాగే మా కంటెంట్ నవీన్ దివ్య గారు శ్వేత గారు అందరికీ అందరికీ పేరు పేరుని థ్యాంక్ యూ రేపు ఈ ఒక్క రెక్కితో మళ్ళీ ఒక చిన్న చేంజ్ అవర్ రావాలి వెబ్ సిరీస్లో కూడా మేము అలా చాలా చేసాము ఇది ఒక బెంచ్ మార్క్ లాగా అయ్యి మా ఛానల్కి మంచి పేరు వచ్చి మమ్మల్ని అందరూ ఎంకరేజ్ చేయాలి మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటున్నాను అలాగే ఆడియన్స్ ఎందుకు చెంది రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ జీ యాప్ రేపటి నుంచి రెక్కి స్టార్ట్ అవుతుంది దాంతో పాటు ఇంకా చాలా షోస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మీ అందరూ ఎంకరేజ్ చేసి మమ్మల్ని అందరిని బ్లెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ అని అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ రిపుని జనరల్గా ఏంటంటే వింటుంటే అర్థమైపోద్ది ఓకే వద్దులే మనకి సెట్ అవ్వదు అని చెప్పి అనుకుంటాం చెప్పుకుంటే అసలు నాకు ఏం అర్థం కాలే మీరు ఫస్ట్ రండి ఎదురు కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం అన్న మళ్ళీ చెప్పారు స్క్రిప్ట్ వాడు వస్తుంటే అండి వీడు వచ్చండి వాడు వస్తుంటే వీడు వస్తాడు ఏంటి లే లేదు మళ్ళీ ఒకసారి కూర్చుందాం అని చెప్పి మధును కూడా ఒక పక్కన కూర్చోబెట్టి ఇన్ కేసు నీకు ఆ సరిగ్గా వినట్లేదా నేను అని మధును కూడా కూర్చోబెట్టి విన్నాము అప్పుడు నాకు కంప్లీట్ స్క్రిప్ట్ అర్థమైంది నేను చెప్పిన స్క్రిప్ట్ చాలా బాగుందండి నేను ఎందుకండి అన్న నేను ఎందుకండి చలపతిగా అన్న సో సో లేదండి మీరు చేయాలి మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అని కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశారు నేను కొంచెం ఆలోచించుకుంటూ సరే ఈ
అంతే అది ఒకటే చూసినా నేను ఇప్పుడు ఒక ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది టెన్షన్ పట్టడం అదేమైనా జరిగిందా ఇదేమైనా జరిగిందా ఎక్కడ లేదు అదే అదే స్మైలే అండ్ లోపల ఉంటుంది అలా కవర్ చేస్తున్నారనమాట కానీ మన హ్యాపీగా నవ్వుకొచ్చండి అంటే హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఇది బికాస్ అంత ఈజీ కాదు ఒక వెబ్ సిరీస్ని స్క్రీనింగ్ చేయటం నాకు తెలిసి ఇదే ఫస్ట్ టైం ఏమో వెబ్ సిరీస్ని స్క్రీనింగ్ చేయటం నాకు తెలియదు ఇప్పుడు అన్ని ఎపిసోడ్స్ ఒకేసారి చూపించడం అంటే ఫస్ట్ టైము ఇంటర్వ్యూ వేసిన వెంటనే సరే ముందే చెప్పారనమాట ఇంటర్వ్యూలో వచ్చేసి లంచ్ ఉంటుంది అని సో నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను సో ఇంటర్వ్యూ వచ్చి ఆకలేసింది అనమాట ఇలా లేస్తే మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది అదేంటి ఇంటర్వ్యూలు లేదా లేదని అబ్బా ఆకలేసిన సరే చూద్దామా అలా చూస్తుంటే నిజంగా వచ్చేసి ఆకలి మర్చిపోయాను నేను కంప్లీట్ మొత్తం సీజన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కడుపు నిండిపోయింది ఎందుకంటే సక్సెస్ చూడటం చాలా చాలా కష్టం నాకు చాలా రోజులు అయింది సక్సెస్ చూసి అండ్ కరెక్ట్ అండి చాలా చాలా కష్టం అసలు బట్ అది వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి కంప్లీట్ ఒక హెవీనెస్ అయిపోతుంది అది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి సక్సెస్ ఒక్కొక్కసారి వచ్చినప్పుడే వస్తుంది అది మళ్ళీ రాదనమాట నేను ఏదైనా ప్రీవియస్ చూసినప్పుడు జనరల్గా చూసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాలా దీంట్లో అంటే మూవీ నచ్చినప్పుడు హార్ట్ఫుల్గా మాట్లాడలేను నేను నిజంగా బాగాలేదు ఎలా చెప్తాం మనం వచ్చి ఇది బాగుందండి అది బాగుందండి నేను ఏదో చెప్పేసి వెళ్తాం బట్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ టోటలీ స్పీచ్లెస్ ఎందుకంటే ఒక ఫోటోగ్రఫీ ఎక్సలెంట్గా ఉంది మ్యూజిక్ అంతకంటే ఎక్సలెంట్గా ఉంది అండ్ డైరెక్టర్ గారు నరేషన్ ఎంత క్యూరియాసిటీ పెంచుతుంది అంటే అంత క్యూరియాసిటీ పెంచుతుంది నాకు తెలిసి సౌత్ ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వెబ్ సిరీస్ అండి నేను ఇప్పుడు దాకా చూసిన వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వెబ్ సిరీస్ అండ్ యాక్చువల్గా వచ్చేసి లాస్ట్ టైం మేము ఒక షో చేసినప్పుడు జీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ షోలో నేను ఎస్తేని తడపట్ట ఎందుకు తడపట్ట అంటే రేఖాన్ పిలవాలనుకున్నాను నేను ఆ గ్యాప్లో కొంచెం నాకు డిస్టర్బెన్స్ అయిపోయింది అనమాట సో యాక్చువల్లీ ఎస్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్ మీరు చూస్తే అంటే రేఖా ఇస్ సూపర్ సూపర్ అంటే సూపర్ అనమాట అది మీరు చూస్తారు క్యారెక్టర్ చూసినప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది అండ్ శ్రీరామ్ శ్రీరామ్ అయితే శ్రీరామ్ బాగా చేశారంటే ఏదో ఇన్సల్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది నా సీనియర్ ఇప్పుడేంటి నేను చెప్పేది బాగా చేశారని ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా ఆయన సూపర్గా చేశారు బట్ ఈ ఇంట్లో ఈ ఈ లెనిన్ క్యారెక్టర్ని ఎలా చేశారంటే అది సెటిల్ ఎంత ప్రెషర్ ఉన్నా అక్కడ సెటిల్డ్గా జస్ట్ ఆ మింగుతూ మెల్లిగా సీనియర్స్ దగ్గర ఎలా మాట్లాడాలో చెప్తూ అలా తీసుకుని లాస్ట్లో వచ్చేసి కేసు క్లోజ్ చేసే అంటే నిజం నాకు కూడా బాధ అనిపించింది ఏ పట్రవాణ్ణి తల చదివాడు ఇలాగే చదివాడు ఇలాగే చచ్చిపోయాడు అని చెప్పాలనుకున్నాను బికాస్ దట్ వాజ్ అ పెయిన్ యూ షూట్ బికాస్ అంత హార్డ్ వర్క్ చేసి ఇంట్లో శ్రీమంతం జరుగుతుంది అక్కడ అన్ని అన్ని ఫస్ట్ ఒక అన్నీ వదిలేసి ఆ క్యారెక్టర్ ఓకే ఓకే కొంచెం అలా ట్రావెల్ అయిపోతుంది సారీ అంటే అలా ఆపండి అన్ను ఎక్సైట్మెంట్ వెళ్ళిపోతాను నేను సో నిజంగా ఓవరాల్గా అయితే జీ ఫైవ్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన ఎందుకండి నన్ను కూడా టీంలో చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ మన పరదేశీ పరదేశీ టీం నేను చెప్తాను మీ వాయిసే అండి ఫస్ట్ వాయిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా అసలు వాయిస్ చెప్పడమే అసలు ఒక ఒక కిక్ ఇస్తుంది అండ్ ఆల్ ద టీమ్ ఆఫ్ రెక్కి సూపర్గా చేశారు అసలు అండ్ ఎంత పొగినా తక్కువే డైరెక్టర్ అయితే సూపర్ అండి మీరు మీరే రెక్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి బిగ్ ఆకలి ఆకలి ఉన్న మీరు ప్రశాంతంగా కూర్చొని చూశారు దానికి మా కృతజ్ఞతలు నాకంతా కడుపు నిండిపోయింది ఈ స్టేజ్లో ఎటు పక్క చూసినా శ్రీరామ్ శ్రీరామ్ అని పొగిడేస్తున్నారు అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు శ్రీరామ్ ఉన్న వల్ల అన్ని నన్నే పొగిడేటట్టు నాకు ఫీలింగ్ అది ఒక విధంగా బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది బాగా అయిపోయింది ఇక చూడండి సచ్ నైస్ థింగ్ మా ప్రొడ్యూసర్ శ్రీరామ్ గారు ఇటు పక్క వండర్ఫుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మ్యూజిక్ ఇచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీరామ్ గారు ఫీల్స్ వెరీ గుడ్ ఈ ఈ కంటెంట్ ఇలా చూసేటప్పుడు ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్గా ఉంది మీరు చూడండి శివబాలజీ గారు మైండ్ వాయిస్ అనుకొని అన్నీ బయట చెప్పేస్తున్నారు సో అది కూడా చూసారంటే దట్ ఈస్ ది కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జైట్మెంట్ యూ హ్యావింగ్ ఒక మంచి కంటెంట్ చూసినప్పుడు మన పని బాగా చేసినాం అన్న ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేటప్పుడు పెద్ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది మా మా హీరో డైరెక్టర్ గారు పోలూరు కృష్ణ గారు అంటే ఎంత చక్కగా ఆయన డైలాగ్స్ రాస్తారు చూడండి ఈ కంటెంట్లో ఎక్కడ హ్యూమర్కి పెద్దగా అవకాశం ఉండదు అది అక్కడక్కడ ఎక్కడైనా చిన్న ప్లేసెస్లో చూసారంటే ఒక డైరెక్టోరియల్ టచ్ అంటారు అక్కడ అంత హ్యూమర్ క్రియేట్ చేశారు ఆ డైలాగ్లోనే స్లాంగ్ని పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేశారు అండ్ మా సినిమాటోగ్రాఫర్ మహేష్ గారు బ్రిలియంట్ సినిమాటోగ్రఫీ ఈ ట్రయో ఇన్ఫ్యాక్ట్ డైరెక్టర్
then prati oka artist whether it is nallanji subbudu basha pardesi garu ikka basha gar raled anukunta he is a uh, already practicing advocate aina i enjoyed ikkada enta baa chesaru and uh, pardesi gari voice and his subtle performance control performance anni work out ayindi and what a transition kada uh, shivala ji garu oka pakka brahmandanga chesaranna valla okay vala aina aavidu vachi okay naru కానీ ఆంధ్ర నాకు తెలియదు ఎంత ఉత్తు కూడా జరుగుతుందో ఇంట్లో నాకు తెలియదు బట్ ఇట్ వాజ్ బ్రిలియంట్ ఆ చేంజ్ ఓవర్ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ తిరిగేసి చూడటం అనేది అవన్నీ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా బాగుంది ఎస్ఆర్ గారు అయినా సరే శివబాలాజీ గారి మదర్కి చేసిన శరణ్య గారు అయినా సరే భార్యకి చేసిన రాజేశ్వరి గారు అయినా సరే అందరూ బాగా పర్ఫామ్ చేశారు వెదర్ మా ఎస్పీ గారు జీవా గారు అయినా సరే అండ్ ఎవ్రీబడి వైఫ్గా వైఫ్గా వైఫ్ ఓ సారీ 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 సార్ ఆపోజిట్ చేసుకుందాం ఓకే అండ్ మా త నా వైఫ్గా వచ్చి ధన్యా బాలకృష్ణ చేశారు ఆవిడ కూడా బ్రిలియంట్ జాబ్ అండ్ ఆన్ హోల్ ఒక మంచి కంటెంట్లో నేను భాగస్తులు ఉన్నానన్న గురించి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఐ సిన్సియర్లీ థ్యాంక్ మై ప్రొడ్యూసర్ కేవి శ్రీరామ్ గారు అండ్ మై డైరెక్టర్ హ్యావింగ్ మీ ఆన్ బోర్డ్ అండ్ ది వండర్ఫుల్ టాలెంటెడ్ టీమ్ ఆఫ్ జీ ఫైవ్ అనురాధ గారు దివ్య గారు నవీన్ గారు అండ్ ది మార్కెటింగ్ టీమ్ శ్వేత గారు ఫర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ మీ ఆన్ బోర్డ్ నేను ఫోటోషూట్కి ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు యూ వెరీ కిక్ అన్నారు సో దట్స్ ది కైండ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ వైవ్ షూట్కి వెళ్ళడానికి మేము వెయిట్ చేస్తున్నాము అన్నారు సో ఇప్పుడు అదే అదే ఫీల్ నేను వాళ్ళ దగ్గర చూస్తున్నాను కంప్లీషన్లో సో అందరూ జీ ఫైవ్ డౌన్లోడ్ చేయండి మా రెకి మీరు తప్పకుండా వాచ్ చేయండి బెంచ్ వాచ్ చేయండి మీరు తప్పకుండా చూడండి చూస్తూనే వండిపోతారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ అవర్ బోర్డ్ లవ్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నరేషన్ ఇచ్చారు వి వర్ సో గ్రిప్డ్ అండ్ లైక్ ద టీమ్ వాజ్ సేయింగ్ వి వర్ టోటలీ కిక్డ్ విత్ కంటెంట్ సో సెకండ్ నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు హీ టోల్డ్ అస్ ద టోటల్ బ్రేక్ డౌన్ అండ్ ఐ థింక్ లాట్ హ్యాస్ బీన్ నన్ ఆన్ ద ఎడిటింగ్ టేబుల్ అండ్ ఫెంటాస్టిక్ ఆర్ఆర్ యాక్చువల్లీ um thanks for working with us and um like uh, sri ram garu said every character i think uh, the names have got etched in our mind um, i have watched it probably 6 7 times but uh, i think each character stood out uh, for what it was rather than the actors they were and i think that's a huge compliment uh, i think for a content and uh, thank you sri ram garu for helming this project and making it come true and um, content uh, i think uh, like uh, we say in z uh, platform uh, agnostic untundi because people watch whether it is on tv whether it is on an ott or it is on film the an ultimate uh, engagement undali and that is what we want to prove whether people come from television to ott or from film to ott it's still the same we have to tell fantastic narratives and that is what uh, reki will be um rekito start aina ma journey year ki um, every month ki or actually month ki rendu releases ra bothunai so please download z5 app and uh, you will have continuous entertainment uh, we we will ensure that authentic native uh, telugu stories will be told in uh, almost film like fashion uh, uh, and uh, the, there is no uh, i would say um restriction on the cost or the scale at which it has been done and uh, the everybody is putting heart and soul to make it possible i think you should all um really encourage the local talent uh, that we have here and um, thank you uh, to the entire team uh, uh, for making it possible for me to come here and uh, uh, speak so heartfully about this content uh, please uh, all the people who have watched the content here please score on imdb because it just does make a lot of difference a lot of people will come watching the score and please download the z5 app and um, once you download it choose to ne undi potaru thank you so much